はい、えー、それではビクトリアマイルと、えー、副賞生活行きましょう。はい、その前にですね。はい、宮古寺ステークス、ガンちゃん、なんとか3着。いやーセーフ。えー、っと、内枠、このままね、あたつのありましたんですけど、中枠がほんまいいんですけどね。はい。うちらち、若干厳しい中、よく粘ってくれました。ありがとう。はい。助かりました。ちょっとやっぱ人気出すぎてましたか京都。バレたな、これ。京都好きな。あー、チャポーしと思って。まあ、1.7 倍ですか。ありがとうございました。はい。まあ、下にその前にちょっと待ってって書いてますけど。えー、もう、今週も、もういろいろと、現実馬券も含めて、もういろいろとやらかしてるんで、これちょっともう、はい、もうビクトリア前で行くまでにもうなんかもう余興でもうなんかもう20分くらい来そうなんですけども、これほんまにもお腹痛い、これ。ずっと今日お腹痛かった、これ。あとで説明しましょう。うん、お腹痛い。はい、んで結局、KO ハイスプリングカップは、えー、一段から上がり勝負でディープの切れ味が選手に続いてっていう説明したんですけど、まあ、多少ね、え、思った以上に流れてもうた分、えー、キャンベルジュニア来てもうたんと、えー、素直にね、えー、ペース、流れる中の方、えー、粘れるけばですね、キャンベルジュニアと、うん、まあ、ちょっときつい流れの中、ムーンクエイク、えー、サトナレスは、えー、うまいこと競馬したな、若干流れ乗って最後足使える、うん、うまいですね、藤沢さんの梅ちゃん、やっぱりこっちが本気でしたか。と言っても、藤沢さんの、えー、ワイドを凍ってたらよかったんですけど、はい。ワイドボックスしか拾ってないんで、ちょっと買い方もうちょっとなんかあったんちゃうのっていう買い方あったね。ちょっとグレーターロンドンに印重みに置きすぎました。すいませんでした。グレーターロンドンで、まあ最高峰、おーと思って若干流れたんで、ああ、これ最高峰じゃあかんなーっていう競馬やったんですけど、あかんかったね。まあそれでもね、えー、スウェアシス買って、結局4着ですか、あれで。うん。あれで4着来とるんで、やっぱりディープの切れ味は必要なって改めて認識しました。上がり32秒5ってクッソ生え時計。今日レコードパンパン出てますけど、クッソ生える時計ですね。はい。頑張ってください、明日。はい。さあ、そして明日ですね。さあ、明日の予告ですよ、これ。はい、行きましょうか。タラちゃんです。公園で一人で遊んでいたら、知らないおじさんに無理やり連れて行かれました。その後薬をかかされて、タラちゃん眠っちゃいました。パパ、ママ、早く悪い人捕まえてください。いくらちゃんもこの後捕まったって聞いたんで、頑張って捕まえてくださいね。さて次回は、タラちゃん誘拐事件、いくらちゃん失踪事件、真犯人山荘の3本です。はい、すいません。飛んだ茶番でした。すいませんでした。もうこんなもう、こんなやったら多分怒られますね、これ。うん、明日の多分6時半から怒られる、これ。これ絶対怒られる、これ。終わったら、絶対これ著作権方位やん、これ。はい。えー、茶番劇って書こうとしたんですけど、ちょっと変換ミスで茶番劇なんて思ったほんま飛んだ茶番劇、これ。ほんまに茶番や、これ。まあ、そうそう、怒ってんこれもう。えぇ、ー、って言っても、これも俺犯人かいみたいな怒ってんこれ。すいません。明日こんなことやらないんでよろしくお願いします。明日の次回予告はもう、先週見てる分でよろしくお願いします。もう内定かかりませんけど。はい、冗談はさては聞きましょうか。レッチェゴはい。それでは、えー、出走表行きましょう。の前に、えー、多分前振りごっつい長なりますけど、はい。ビクトリア前で行くまでに多分ここからだいぶ長なりますけど、えー、もうちょっともう、はい。もう寄ってらっしゃい、見てらっしゃい、これも。お腹痛い今日。ずっとお腹痛い、これ。はい。えー、まずですね。えー、まあ今日も、まあ言い訳としてあれなんですけど、先週もね、なんかお仕事が忙しいって確かあれですよね。えー、っと、誰やあれ。えー、誰やったあれ。怒ってたろ、先週。先週怒ってたろ、俺。どこやどこやったんや多分土曜日やね。先週土曜日、仕事で休憩中かなんかいっぱいあって交代やけど。あー、シュンプステークスですね。オービレールですね。はい、副賞3万行きます。言ってたんですけど、えー、っと、一桁間違えて3000円と。はい。帰ってきながら6600円怒ったって。ってことで、えー、今回すいませんけど、ちょっとご勘弁してもらって、ってことで、妄想で入れて、7万5000円持った感でいきますよ、ってことで言ったんですけど。はい。ほいで、もともと言ってたんが、えっ、ー、と、先直、ね、今絶好調なんで、えー、ハイブサショー行きましょうか、って言ってたんですけど、えー、ね、えー、アヒラさんとうとう内枠行って、面白いまま内枠行ってもうたし、と思って。で、えー、まあ、今見てみたら、ガンちゃんがおったと。はい。で、ガンちゃんの宮古ステークスに行ったんですね。はい。えー、ガンちゃん内役の4番だったんですけど。はい。7万5千円。えー、妄想で突っ込んで、レッツゴー言うてね。はい。内枠。えー、ガンちゃんね、確かに前走外すぎてね、えー、あかんかったっちゅう話やったんですけど。
、うん、このままのベスト中枠ですね。うちでもいいんですけど、やっぱり若干ね、包まれた時に、うん、外出せんのですよね。ちょっとやっぱね、多少外回ってでも自由に走らせた方がいいんで、うん。結局ね、最後ね、えー、まくっていくとこはね、やっぱり京都分かってるなってことで、このやっぱ坂の下りを利用して、えー、押し出していく競馬、この馬、毎回この京都外回りは毎回お得意分野なんですけど、えー、今回ちょっとやっぱ枠側となって外から寄られた分ね、やっぱり左右つかなあかん中継馬になってもうたと。で、逃げたんがね、3番ってまた不運なコートに、この馬の後ろつけちゃうんで、ちょっとここで邪魔になるんですけどね、すいません、邪魔やからうち行きますよ、言うてね。ただ、左右違い、まあ、京都かは全く、完全にいいかって言って、もうそうでもないですわね。もう週も過ぎて。ってことでやっぱ外からね、馬場の三部どころから刺してくる馬たちが多いわけですね。はい。あ、そんなかね、うちらち粘ってるんですかこれもあかんなと思って、十番に刺されたわと思って。粘って粘ってと思って。粘って粘って粘ってと思って、ガンチャ頑張って頑張ってと思ったらね、奇跡的に助かって三着ありがとうございました。危なかったです。そして、で、なんと、この時のガンチャーレの相手紹介しましたね。ガンチャーレから誰流したらいいですかってコメント方、くださった方言ったんで。はい。なんと、印相手3と落ちました。なんと、エアアンセムサンマルティン、ありがとうございました。見事に来てくれました。ありがとうございました。ただ私はね、ガンチャーレ副賞しか見てなかったんですいません。印打ったんですけど、私自身ここ3連単も何も取ってません。すいません。買い遅れうん、すでに買い遅れですと、これ。えー、あが、仕事のバカ野郎と思ったんですけど、まあ、しゃあないですね。4枚もついたのこれ。あっちっぽし4頭でかよ。おいおいと思って。おいおいと。でね、ガンちゃんもね、副賞7万5千円です。まあ、無理やって言ってたんで、えー、もうね、冗談マジでも、とりあえず3万円現実バケ入れたろうと思って3万円ね、入金したんですね。ただね、買ってなかったんやね、これ。うれす見てね、が、今週のガッツポーズしたんやけどね、おし、来たと思って、よう粘ったと思ってね、うわ、1点なら倍か、まあ、5万千円返ってくるわ、と思って入金見たら3万円のままやったから、あれやと思って、俺入金しただけで終わったんだろえ、なんとね、購入予定に先ほどまで残ってました。あ、じゃあ、ポーズと思って、で、これまたね、買いミスが起きたんですね。これもタラちゃんです。はもうそういう感じ。非常な買いだい。もうお腹痛いと思って。で、その前にもう一個お腹痛いことあって、これ。もうその前やもう。ガンちゃんとか言うてる前じゃん、これ。はやぶさしょ、これ。はやぶさしょで、私たちが、えー、っと、これですね。えまあ、C って言うなら、フェールビューデュビアンか。これですかって言うて、外は悔しいと思って、まあ、これでいいんちゃうかは思んないけど、で確か紹介、軽く紹介しとって。はい、レースみたいですね。まあ、でも一番人気やし、副賞最低値 1.3 倍ぐらいやし、まあまあまあ、来ても全然そんな大したことないわ、と思って、えー、スタートしました。はい。ほいで、えー、まあまあ、ある程度、えー、前、えー、ね、中断、中断というか前目つけて AK 場やったんですけど、13番ね。ああ、まあ、馬券絡むとこギリギリぐらいかな。13番の抜け出したよ、と思ったんですけど、あ、待ってな、その前に何かおるぞ、と思って。赤棒の、あれ、これ見たことある子やで、と思って。あれこのちょっと足毛っぽいバター、あら、ちょっと待ってな。待って待って待って待って、と思って。ちょっと待って、と思って。あれお前あれちゃんと思って。お前あれあれお前あいつやんと思って。あれあれは6番の赤棒でしたしげ。あちゃっぽーしと思って。なんと、なんと、これは一番後悔したな。なんと、あー、ひら一着。すいません。<笑>すいませんよ、これ。おーいと思って、お前。お前しかも一着かよ、嫌がらせのように。おーいあー、ひらさん紹介しとったんやけど、たられば、競馬のたらればほどしょうもないことないって言うけど、いや、これ、休みの日やった。絶対、とりあえず交通だ、これ。副賞生活運動力で絶対交通だよ、これ。何してそやろ、あー、ひらやろ、これ。言うてたんや、これ。先着、うちはっから強かったで、言うて、これ。あんだけ水曜日説明したやん、俺。おいおい、前走ね、今は全然かかって、前走、福島でね、千人で、ちょっと明かり使って、副賞気配ありましたよ。おい、てたわけだ、お前。なーにしてんと思って。あっちゃ、ポーしよ、これ。はげました。もう嫌や,や、これ。もう俺嫌や,や、これ。怒った、これ。結局、ガンチャレの副賞もこうってないやろ、これ。なにしてん、今日。ほんまなにしてん。で、明日も仕事やし、これ。また馬券買われへんね、これ。さっき高得感も、これ、入金しても。もう怒ってるで、これ。ずっと今日怒ってる、これ。もう以上にしておきます。もうこれ以上言ったら怒るわ、これ。これ以上言ったらもうあかん、これ。はい。で、えーっと、何行きますかあ、ビクトリア前ですね。そうですね。それ行きましょうか、もう。はい。落ち着きましょう。一旦落ち着こう。一旦落ち着きましょう。はい。えー、ビクトリア前ですね。はい。えー、印決めましたよ。はい。
、えー、っと、アダマイリードとレスグラッシュでもええかなと思ったんですけど、えー、間のちょっとレッツゴードンキー後で説明しましょう。はい、あとレッ、ジュールプレイレッドアバンセですね。もうここでいいですか。はい、えー、今日、えー、まず KO 杯をおさらいしておきますと、えー、多少流れた分でちょっとグレータロンドンに分が悪かったって言ってたんですけどね、もうちょっとスローに落とし込めてたらグレータロンドンあの足あったらいけてたなっていうレースやったんですけど。はい。えー、ムーンクイーク、サトナアレスの方がちょっと一通り良かった。うち、まだ内目通ってたんで、まだラッキーやったな、中継馬やったんですけど。はい。えー、もう選手も見ました。やっぱり切れ味ですね。サトナアレス、やっぱディープの切れ味。選手、ケアイノーテック、あるいはギビオンですね。あそこら辺ディープ活躍しとったやっぱここら辺ですかと思って、やっぱ3、4着絡んでますし、ムーンクイークも決めてあったし、藤田さんのルメちゃんが本気やったってことで、ここ1着と。はい。リアラブルエースも流れた割に展開向かかったんですけど、6着と。まあまあまあまあ、ディープの切れ味は必要じゃないかと。はい。で、今週の注目は中と前回も超位置に入れときました。レッドアバンセでしょ、とりあえず。ね。まあ、このアドマイリードグリスグラッシュはね、もう決めてあるの分かっとるんで、足で使えるの分かっとる。まあ、ここ説明するまでもないですわね。で、えー、アドマイリードに限ったとこに、えー、で、無茶乗り換わりで2走目、えー、前哨戦試運転完了したんで、今回本気と。G1 なら本気と。はい。まあ、コイントはいいですわ。うん。で、まあ、ジュールプレールもね、去年3着やったし、うん。前走休み明けでよく粘りましたの、5着やったんで、まあまあ、これも、しようか、別に、そんな、超維持なこと言うてるだけやね。別に、そんな、大したこと言ってません。はい。で、レッドアバンスですね、こちらが多分、今回、えー、アナトーの皆さんから見ると、注目だと思いますね。前も言いました、えー、ディープにエレモンピクシーと。はい。えー、もうずっと言ってますね、これね。はい。で、先週、レッドベイロン、レッドと、オルガですね。馬券絡んでます。レッドオルガは特に勝ってます。えー、東京、えー、ね、の舞台、マイルですね。どっちもね。はい。ディープにエリムピクシーが今、今、絶、絶好調っていうかな。流れがいいですよ、と。はい。で、人気そこまでやっぱ一般投票では出てません、と。えー、アナトミトっていうのは、この馬が美味しいでしょう、と。で、ディープサンク選手もやっぱ来てたし。はい。で、この馬、えー、上がり、えー、全然そう、東京マイルで実績あります。と、上がり使っていって、2着です。前走ミスパン、重傷で勢いよりミスパン相手に頭さんの2着ですと。フロックじゃなかったんちゃいますかと。アダマイリードリスグラッシュに勝ってますよと。シーティーのもう一個になるジューポーラエロにも勝ってますよと。はい。で、レッドバンセが面白いなぁと思ってたんですけど。うん。思ってたよ。思ってたよ。思ってたんですけど、ここ。あえて対抗に。ちょっと勝負出ましょう。そんな人気出ません。レッツゴードンキーですね。もうこれ、レッチェゴードンキーや、これ。はそういうことや、これ。レッチェゴや、これ。さあ、レッチェゴーでいきますよ、ここ。ね、アイロリットもうすでに無印って言ってます。はい。もうアイロリット無印の理由も、前週言いましたね。えー、黒船等と、東京マイルならね、トップスピード持続力とかよく言います。えー、黒船3区、バイスリジェント系とかよく言いますけど、そこら辺の、まあ、えー、先週聞くことになりましたか、ちょっと。そんなに黒船、結局バイスリジェント系、そんなに活躍目立ってませんでした。結局先週ディープの決め手中ってたんで。はい。もう今回も切って無印と一番人気で、戸崎さん。今の戸崎さんなら私は買いません。ちゅうことで、嫌ってます。これ。来たらごめんなさいですけど。はい。で、アイロリット嫌って、ここレッツゴードンキー。レッチェゴードンキーでいきます。はい。なんでか。えー、まあまあまあ、うちの岩田さんってのもそんなもあるんですけど。はい。えー、もう、もう、超意地。はい。今日の東京。はい。先週ね、ディープの決め手ですよって言ってたんですけど。で、今週もね、時計早くなりました。特に、えー、慶応杯は、レコード決着ですかはい。レコード決着になりました。で、先週は早い時計の割にね、いつも届かんディープが届きますよ。本来のディープの場はなりましたよって言ってたんですけど、えー、今週は、まあ、確かにディープも確かに絡みましたけど、えー、それ以上にもっと、と初心に帰りますはい。ディープ高速決着。わかるんですけど、もっと初心に変えると、もっとね、単に時計が早いだけで誰が活躍するか、ちゅうと。はい。これが出てきましたね。まあ、多分この決闘が全てじゃないんでしょうけどね。はい。脂肪向いてみましょう。はい。えー、東京のレース、えー、1008。もう実質ワンターンの競馬なんで、東京戦6回2000はニアリーと考えますね。ワンターンの競馬なんで、まあ1000も含めてですよ。1004から2000は、もうニアリー。ワンターンの競馬。若干の距離は変化ありますけども、ニアリー。と考えると、東京のレース一応ニアリーコールで、金亀が3と。はい。えー、東京9レース、2000ですけど、ワンターンなんでニアリー。ここ、金亀ルーラーシップ。東京11レース、専用、こちらもワンターンでニアリーと考えると、えー、1着突っ込んできました。ムーンクエイクがアダマイアムーンと。はい。
。で、えー、この黄色の色が全部共通してるんですけど、黄色なんぞやって普通ここね、だいたい緑色が多いんですけどね、ディープステーゴーとかハーツくらいとかね、ヘイルトゥルー、ヘイルトゥリーズンか。まあヘイロー系ですね。はい。ここ。黄色を書いてますね。もう、こんな初心ですね。血統の。はい。父系にミスタープロスペクター。いわゆるミスプロ系って言われてるやつなんですわ。うん。はい。ここが活躍しますよと。ミスプロ系。基本、はい。まあ、ダートこなせんのも、えー、強みなんですけど。まあ、それ言っちゃうとね、万能すぎて特徴が逆にないっちゃないんですけど。今日特に言わせました。高速決着。ディープの決め手よりさらに上手を回りますわ。今回多分。もう、ミスプロ。プロですわ、もうこれ。ここですわ。もうこれや、理由、以上や。以上や。はい。理由以上です。はい。金亀4と、ルーラシップも金亀系ですね。アドマイアムーンもミスプロですね。もうここやわ。と思っても、ここです。で、5レースだけ全く来てませんけど、調べてみたら、えー、東京5レースはね、ロードカナラ3個が1頭おったんですけど、未勝利戦に勝手にしません出てきた、この馬、確かだ。は、えー、誰しかラティッカか。だけだったんで、ここは正直もう3個外。もう、てかもうおらん。ミスプロ系が確かいなかった、父系に。はい。と考えると、もうほぼミスプロ、パーフェクトボディですよ、これ。はうん、パーフェクトボディこれ。はい。もうそう考えると、えー、今回出てくるメンバーでミスプロ系誰ですか特に父系ですね。誰ですかっていうと。はい。ここ多分リアルに該当馬。まあ、ちょっとエテルナミノルはちょっとエンパイメーカーミスプロやったっけミスプロやったっけちゃうかったよ。エンパイメーカーってミスプロ入ってた。あー、入ってますけど。まあ、これはちょっと度外視しましょう。うん。これはちょっと薄いし度外視しましょう。と考えるともうこれしかいませんよ。レッツゴードンキーですわ。もうここですね。頑張ってください。内枠、岩田さん、ミスプロケイ。はい。で、なんでこんだけ人気出てませんかっちゅうと、もう距離東京ですよね。おそらくこの人馬が人気出ない理由。はい。ボーバー相手に G12 着何回取ってるんですかっちゅうぐらいの活躍見せてるのにね。高松宮記念も3番人気。はい。ね。スワンステークス等々も3番、えー、1番人気ですかはい。等々人気集めてんのなんで今回人気出へんのっちゅうたらもう距離と遠くですわね。特に東京前の実績全くございません。はい。ただですね。2年前のビクトリアマイル、こちらの時はまだね、この前のレース見てたらわかる通り、あの、お菓子を買って以来、確かね、えー、変なとこ使われされまくって、まだ競馬ができてない時代ですよね。ってことで、2年前は度外視。はい。それは高松山記念の時も説明してます。高松山記念も結局ね、初回は惨敗だったんですけど、えー、その後2年連続馬券絡んでますし、はい。もう最初の年はもう度外視ですね、この G1。で、去年、去年は中、と、京都品馬買った後、高松の記念、えー、末吉、最打ちついた見事な岩田さんらしい2着の後のビクトリアマイル。で、ビクトリアマイルね、ぜ、去年見とったんですけど、外枠の14番、えー、競馬見てたんですけどね。スタートはまあ、いいんですよね。悪くないんですよ。で、まあ、スプリントを使ってたってのもあったんで、前奏。えー、まあ、岩田さんでね、ここ出しに行ったんですよね。ビクトリアマイル。あんまり後ろが届きづらいっていうあれもあったんで。でね、出していって、出したら出していったらね、この後かかってもうたよね、このままね。はい。専用の足も、専任の足、色味もやってたというのもあったんですけど、もう出していったもいいんですけど、岩田さんもここから押さえてます。あー、ちょっと待って、ちゃちゃちゃちゃ。行くだけど、そんな行ったらあかんよって押さえてます。で、今4番手くらい押さえてますけど、え、ほんまに最初のゴーサインがもう、多分後だったんでしょうね。もうこっからやばいですもう。もう、もうやばい。もう暴走モードもこれ。もう暴走モード突入してもこれ。はい。外外終始、外外消耗して、岩田さんまだ押さえてますよ、これ。コーナリングでもまだ立ちっぱなしもあるんですよ。岩田さんだけもスタンドアップしてもこれ。スタンドアップしてもこれ。やばいよ、これ。押さえ、やばい。押さえがえぐい。はい。そらもう釣り残ってますよ。もうあかん、これ。もうこんなんか。はい。もう直線もいって。あれ、まだ、今日まだゴーサイン。まだですもうゴー、もうまだゴールちゃうのいで怒ってる。あれ、こんだけ長いんですかってね。はい。ここら辺まで若干ってことなんですけど、もう怪しい。もう怪しい。おそらあんだけね、まあ言ってもと、そら赤は。あんだけかかりに行ったかで、今年はどうしたかっちゅうと、えー、路線は、えー、フェブラリアと高松の記念使いましたけど、これ2着と。で、これも一応ね、ほぼ勝ったに近い G1 のボボ相手の2着なんで、これは評価できますでしょう。で、えー、今回は、えー、調教、えー、見てますと、えー、もう、姉妹を確認するだけと。はい。
、えー、ほんまに去年は出しすぎたのかなって思うところがあったので,で今年は出たないようにしてオリナに専念してって書いてるんで、えー、この馬吸い足使えんことないんで結構足ピョーンって使える馬なんでねターコイズステークスとかも結構上がりピョーンを使ってきたんで特に前目つける必要ないと思うんですよねってことで吸い足にかけますとはい。ただ、素足にかけるから、ちょっと、このままそんな最高峰でね、ポッツンみたいな競馬ないと思うんで、ある程度、岩田さん、ね、ある程度一度取ってから、スタートいいんで、一度取ってから、うち、もともと内枠やしね、ポジション取りに行く必要もないんで、うちずっと我慢してただけなんで、今回非常に楽やと思ってますね。はい。もう一度、一度取ってもらったら、あとは最後の素足。おそらく10番手内からの競馬はスムーズにできると思います。今回の枠順やと。はい。で、最内、ババが若干悪いところでも関係ない。このままね、渋々のババでも悪くないですし、えー、明日東京雨降るならむしろ持ってこいですね。あ、両ババでも間違いなく、両ババでも全然いいんですけど、うん。どっちでも対応できるんでね、頑張ってください。はい。えー、過去2年は結果が出ていませんし、今までとは違うことをしようと思いました。ってことで、今年は、高松選挙の後も、えー、で、いろいろバーって書いとって、ボンボンボンって言って、ポンポンポンって言って。はい。えー、今週は姉妹重点での指示です。あと時計は確かにジミですら姉妹だけなんで全体時計は地味ですけど姉妹しっかり半路ですかねはい半路で11秒9とラストは姉妹使えてるんでこうそうですとりあえず、えー、行かさせないはいかからせない姉妹だけで十分 OK はい、えー、ソフトな仕上げって書いてるんでそれでいいんですねもうそれやわそれはい。結構このまま向きになるとこあるんで、頑張ってください。最打ちついた岩田さんでしょうもう完璧やろ、これ。これ絶好枠でしょ、これ。頑張ってください。今回は、今回こそ G1 のチャンスだと思ってますわ。うん。今回はいけるっしょ。アドマイアリードリスグラッシュが若干惜しくて届かん中継はレッツゴードンキーだけ一度利用しで行ってください。うん。ちょっとこの糸をね、若干外、まあ、外枠がこの舞台悪くないんですけど、ちょっとね、やっぱりポジション取り板も負けるとか結構よくある話なんで。はい。まあ、そんなかでも、デムちゃんのアドマリードがちょっとやっぱ一番上かな。もうここになってきた安定なんでね、やっぱペースやムーンがうまいんがやっぱ光るんで、やっぱそうなってくるとやっぱデムちゃんはここね、いいセンスを試運転して今回多分本気やと思うんで、ここはちょっと譲れんなってことでアドマリード本命してますけど。はい。リスグラッシュ対抗でね、この11番、16番の、もうワイドでもええかなと思ったんですけど、うん、ちょっと今回、立候補の時、ちょっと、こんだけね、ミスプロ系来ると思ってなかったんで、ポンポン来たんで、あれあれやと思って、頑張ってください。今回は、レッターバンセはもうフェイクやと思ってますよ。モエリオンピクシー変えたま選手のレッドベイロン勝った人の勝ちや、これ。そう思ってます。はい。レッドベイロン勝った人の勝ち。今週こんな超偉人ディープとエブンピクシーできますかちゅうと、うまいこといかん気がしますさ、これ。うん。はい。ね。えー、先週レッドベイロン来ましたけど、どっちかっちうとこのエブンピクシーのサインチより個人的にここはもうね、金カメのサインやと思ってました、これ。はい。先日はこれね、実はエブンピクシーと思わせといて金カメの、えー、サインやと思ってます。ここから金カメ頑張ってくださいと思ってますんで、頑張ってください。はい。うん。レッド系、東京方針グより、ここはレッドじゃなくて、レッツでいきます、これ。はレッツや、これ。レッ、レッドじゃない。今回買うのレッドじゃない。レッツや、これ。レッツがいいと思ってます。はい。頑張ってください、和田さん。うちです。頑張ってください。間違いなく、今まで戦ってきた相手は、間違いなくこのままが一番上なんで、さすがに上なんで、いけると思ってます。かかりにいかんこと、しまいだけで十分です。足は使えます。溜めたら、このままも素足は結構今持ってますんで、頑張ってください。はい。で、あとは、副賞生活ですね。はい。えー、っと、一応、12万ちょいもそうですけどね。残念ながら、ガンチャールの3万円すら買ってない、買い忘れたとこですけど。まあ、今回はなんかほんまに2万円3万円突っ込んだ、ほん、こん、今回こそ突っ込んだろうと明日思ってるんですけど。はい。えー、今回ちょっとキャッシュバック2万円ちょいいただいて、10万円で一応、もうそうじゃなってますけど、10万円でいきます。はい。で、ここで勝つか負けるかでね、副賞生活、トータルの結構収支がぐわっとぐらつくんで、負けたらまた 80% ぐらいまで一気にゴーン落ちますけど、勝ったらね、だいぶ安泰します。多分 120% 超えるやろうな。超えるかな。いや、言い過ぎうん。なると思ってますわ。2倍ぐらいついたらね。はい。ということで、明日が本当の正面ナンバーと。で、えー、そういった意味でもですね、今週で新潟、あー、まあ、来週もあるんか。ごめんなさい、来週もありますか。あれ、4週開催か、これ。1、2、3。あ、そうなのあ、じゃあまだ行きますね。何がまだいける。まだ戦中ある。はい。新潟の戦中まだありますよ。ちゅうことで。はい。飛竜特別ですね。これでいきます。はい。その前に新潟戦直だけもう一回おさらいしておきましょう。ひっつこいですけど。ひっつこいですけどね、これ
はい。新潟戦直、まず、邁進特別、内枠、何の、その、はい、レッドラウダー2着。まあ、ある程度人気馬買うててあんまり恥ずかしいんですけど。はい。日曜日はチャウマ買いましたんです、する。えー、その次の週が、春風ステークス。こちらもちょっと人気ですね。オビレール人気出ちゃいましたけど、1、2チェック。はい。ここで、あちポーシュの馬券、馬券する、するっていうか、3000円しか買うてなくって。はい。次の戦直。えー、ここ、プリンシア・ブラスカーで結局手堅くもらいましたけど、レジェンドソウルもう一頭 C っていうなら言ってた、レジェンドソウルすら来たと。はい。えー、サンクラ戦直。えー、候補上げまして、一応実質4頭。ちょっとすごいよく考えると4頭来てますと。ほいで、えー、今日が先ほど言いました。はい。もともと特注場言ってた、アーヒラと、えー、最後寸前にあげました、フェール・ビュー、ビュー・ドゥアン、ビアン、かんだめっちゃかんでる。はい。ですね。ってことで、今、4クラ紹介して、一応もう、めちゃくちゃすごいよくて、6頭来てますわ、これ。びっくりしたな、もうや、これ。びっくりしたな、もうが走るより俺はびっくりしたな、もうや、これ。はっもうそういう感じです。はい。で、今回5クラ目。はい。何を選びますか。ってことで、はい。4クラ中6頭でしょう。さあ、今回は一応1頭だけしときますね。はい。来るかは知りません。えー、予想は超一。結果は知らん。ほんまに知らん。もう、いつ飛んでもいいか知りませんけど。はい。6連勝を目指して頑張りましょうってことで、10万円背負った私が誰を行きますか。ちょっと、あ人気出てますね。出てるっていうか、えー、出てますね。一番人気が6倍という素晴らしいオッズが出てますね。すごいですね。はいはいはい。これはなんでかっていうと、内枠に強馬が行ったからですね。内枠に実績なら馬行くと自然と声をつなってきます。そりゃそうでしょうね。内枠あかんって先着、えー、ね、そりゃ初心者なかったら分かってるんで。はい。かといって外枠がいいか、ちょっと外枠やからでもいいってことないんで、やっぱり人気出ないと。そうなってくるとね、もう自然と外枠やからって買う方と、えー、内枠でも人気は実績あるまで買おうってのが結構ここ混在しまして、オッズがなんと今単勝暫定ですけど、6倍から始まって10倍台。11倍、13倍がごっつすごいです。はい。うん。ほぼ、内枠で実績ない馬を除くと、ほとんどが人気てます。ってことで、こうなってくると、今ちょっと適当にてますけど、めっちゃ適当にてるけど、まだ買い始めですけど、多分暫定の復唱多分2倍以上多分誰もつくと思いますわ。なんですいません。誰かパーシーズベストだけ買いました。パーシーズじゃあ、パールズベスト。すいません。パールズベストだけ上手です。すいません。すいません。あ、一番人気ですか。パールズベストだけ過剰人気ですか、これ。あー、でも強いな。前奏。えー、500も同じ条件でコンマ1か。はい、わかりました。でも人気出すぎつですね、神田。さすが人気出すぎよ。これは、でも、あれやな、異常だから誰かか、誰かこうたなプロが、プロがもう、何百万かいったんか、これ。ポンいったのこれ。ポンポン、スパポン、スポンポンやこれ。は、まあ、そういう感じやな。やっぱり2倍ですね。ちょっとパールズベストだけ異常図出てますけど、おそらく2倍が、えー、ボーって出ますんで。はい。で、お待たせしました。この中で選ぶのが、えー、待ったなしですね。うん。これで行きましょう。えー、レッドラウダで打ち役できましたけど、で、えー、せ、昨日か。え、今日か。えー、アーヒラで打ち役できましたけど、えー、今回の新潟の戦直特徴、これっていうのはないんですけど、まあ、えー、開幕週で出てた通り、若干上がりが使えるのが来るよっていうことで、えー、ほんまに、逃げ切り、先行、まあ、逃げ切りですね、特に。あんまりないと。うん。で、逃げ切ったまま前走上がり使えてたとかね、やっぱり上がりが使えんと厳しいと、なかなか珍しいケースですね。普通、正義でね、前走逃げて、その馬が、えー、ね、へばって負けた馬たちが結構解明や、出しろから馬が解明やって思われがちなんですけど、意外や意外、結構4、5番で追走してからの最後、チョンっていう競馬が最近目立ちます。もう開幕週が目立ってたんですけど、なかなか珍しい。珍しいんかなもう毎年こんなんかなちょっと、この時期の開催、あんまり新潟、あんまり、もう記憶ないんですけど。はい。そんな中で今回も内役から読みましょう。待ったなしですね。うん。人気はある程度出てますけど、副賞2枚なら持ってこいでしょ、これ。うん。副賞で2枚つくなら持ってこいのもですね。はい。で、待ったなしの紹介ですけど、えー、まず、安城。もうここでほぼ決まったようなもんですね。西田さんです。はい。西田さんと言いますと、まあ、ちょこちょこ戦直出てますね。去年の前、LINE 見てやかな。でも確か言うてましたね、私。確かあの時西田さんやったはず。はい。西田さん、えー、この舞台、えー、過去3年ですかね。最多勝です。6勝してます。はい。でね、えー、分母が55と。それは乗り倉多いから、勝、えー、勝ち倉、あ、勝ち数が多いやろ、ちゅうことで。それだったら、勝浦さんとかね、えー、のが、えー、勝率的にはいいんちゃうのってことなんですけど。いやいやいや、と。一応、クラス多いんで、えー、6勝、大したことないように見ますけど。はい。ただですね、やっぱりこの舞台は経験が必要ってことで。はい。逆に、ね、3年間戦直やっててね、他の騎士より、まあ、言うと、ある意味倍以上乗ってますよね。
、こんだけ乗ってるってことは、まあ、経験もそうですけど、こんだけ先直強いか呼ばれてるってことですよ、これ。うん。急車サイドに呼ばれてますわ。うん。ってことで、やっぱりね、先直でお呼びなんはやっぱ西田さんですよね、皆さんね。はい。ただ単に数が多いだけじゃないです。実績があるから呼んでいただけてるんで。えー、その中でもやっぱりね、ベテランと言いますか、先直のプロはやっぱりこの方だと私は思ってます。やっぱりこの方が一番ですわ。うん。で、今日も、確か私なんかちょろちょろピーカピーカ言ってるんですけど、ピーカピーカ4着やったんですけど。はい。えー、これもね、ちょっと若干、スタートがピカピカ悪かったんですけど、その割にしっかり4着連れてきたんで、あやっぱり西田さん、アスエスコート上手いなと思って、ピカピカ4着でしょ、これ。はい。ちょっと、えー、フェールデュービアンに批判されましたけど、それでも4着来てるんで、あやっぱ西田さんの力だなと思って、なかなかいけばしよるなと思って見てました。うん。ババのいいところ、えー、いつ仕掛けるか、一番分かってる方やと思ってるんで、はい。先着はほんまに頑張ってください。で、待ったなし自身ですけど、はい、えー、先直で、えー、実績あります。はい。で、この時も買った枠順が7番なんでね。はい。中枠ですよね。で、その次、昇級戦といえども15番で負けてるんで、ちょっとやっぱ外枠を入った時がね、あんまよろしゅないってイメージは出ましたね。はい。で、えー、もう一個この馬の範囲っていうか負ける課題ですね。えー、っと、この、えー、6着に呼ばれたレースなんですけど、ちょっと悪い癖がありまして、今回出てもらったらラッチポーシュなんですけど、15番の馬。ゲートの待たされが非常に悪い。はい。多分キス枠入ったりとかしたでしょうね。今も一瞬若干立ち上がったりとかしましたけど、もうスタートがとりあえず悪いんですよね。はい。あの、悪、ゲ,ゲートが悪かった時ね。うん、いい時はいいんですけど。たまにね、このポカがあるんでね、この時に結構惨敗してます。で、まあ確かに出遅れても一応もともと戦直能力あるんで、最後姉妹使って6着は切ってるんですけど、上がり31秒6ってくっすみやかな話で切ってるんですけど。やっぱりこのね、ゲートの出が悪いことどうしてもあかんかな、ちゅうことで。で、最近ちょっとダートとかも使われまして、もう全然話を打てないんで、これはもう度外視です。えー、ここまで度外視。で、えー、前走福島戦にで、えー、5着やったんですけど、この時最内の1番、これも多分待たされたんでしょうね。さっき入れの1番やったり最悪の枠でしょうね、この馬にとって。はい。1番スタートしますけど、やっぱちょっと出遅れてますね。完全に出遅れてますね、これ。まあ、そんなにゲートでポンって出遅れたわけじゃないんですけど、えー、ダッシュが全然やろしくないと。今までの戦直のレースセンス全然ちゃうかった運びやったんで。で、まあ、えー、途中で足使って前目使ってたんですけど、まあ、こっから最内つ,ついて、一応頑張って5着と。足はね、残ってるんでしっかり。はい。まあ、それは、ね、えー、戦闘との着差は若干ありますけど、まあもうそれでも設定5着なんで、まあまあまあまあ良かったんちゃうかなと。うん、今回、えー、ゲート、待たされない一応偶数枠6枚引きましたんで、えー、いけると思います。あんまりね、下手に出遅れて外枠、外枠ね、結構戦、奪殺到するんで、包まれてね、バグ抜け出せんとかよりは、えー、腹くくって内役の方が、えー、自由にいけるとこなんで、えー、いいと思ってます。うん。で、えー、この福島戦にで、一応上がり2位使いましたけど、えー、これどっかで見たことあるなってことで、一応、えー、ここリンクさせます、と、えー、福島戦2の6番で、えー、上がりが使えましたよ。中馬は今日言うてました。副賞気配,気配の兆しが見えてきましたよ。ああ、平田全く一緒。えー、3枠6番。前走福島戦にで上がりが使えました。もうこれ一緒ですよ、これ。はい。福島戦にで上がりが使えたのは、これがなんか今結構リンクする感じがあるんで、頑張ってください。今は多分これでもう超維持。予想は超維持。結果は知らんけど。はい。福島、ローカルのババで上がりが使える。もうそれだけでいいと思ってます。頑張ってください。多分それが一番ベストだと思って、今それがベストだよ。はい。あんまりこの新潟戦直の惨敗組とかね、えー、調子乗って連投組とかいうよりは、今向いてんのこの福島で上がりが使えたまえと思ってるんで、頑張ってください。はい。ちなみに、ちなみに、ちなみに、先週で西田さんいました。先週いました。先週おった。おった。乗った。乗ってない。乗ってない。乗った。出ないな。あら。西田さん選手、選手寝てた選手来らんぞ。あれ土曜日は土曜日おったっけ土曜日。春風ステークスおった。おった。寝てた。寝てた。寝て、あ、おるな。8番ブラック。あー、これでも内枠の2番はさすがに厳しかったか、ブラックバードで。それはブラックバードやな。あー、でもその前の前進特別3着やもんね、西田さんでね。やっぱ西田さん、せこいな。西田さん選手せこいよ、これ。ちなみに今日どこ行きました
聞いてます私、どっか言いましたっけど。あ、新潟のか。あ、そうか、ピカピカのってないもんな、そら。はいはいはい。頑張ってください。ちなみに何倍になれますか明日10万円が20万ぐらいあります。22万ぐらいありますかなるかななるでしょうか。パールズベストがちょっと単車も以上売れてきたんで、このままさえ飛んでくれれば、ポン。ああ、いいですね。最高3倍なんで、パールズベストの分でこれ、振り幅で取るんで、パールズベストが飛んでくれたら一番ワッシュですね。まあ、待ったなしが飛んだら全く意味ないんですけど。頑張ってください。外枠に、えー、ユーマがおらんってだけでね、外枠買い入れる方もいますし。面白いと思いますね、今回。えー、うん。なんか、いい枠順に見込みました、これ。はい。頑張ってくださいまったなしでしょ、これ。ゲートで待たされないでしょ、これ。ゲートで待ったなしでしょ、今回。はっそういうことだよ、これ。今回ゲートで待ったなしで、これ、偶数やで。<笑>待ったなし今回ゲートで待たされないんだ、これ。頼むね。手をくれんといて。あ、しんど。西田さん頑張ってください。お願いします。はい、ということで、出走表の、出走表じゃあ、解明の方戻りましょうか。はい、長々とすいませんね。ビクトリアマイルも決め落ちです。レッツゴードンキーから行きます。なんと、本命からじゃなくて、レッツゴードンキーから行きます。大丈夫ですこれ。大丈夫かこれ。大丈夫か<笑>ただ単にミスプロ系ってだけで大丈夫かこれ。注目ミスプロ系で行きます。はい、先週同様上がり必要なんは、まあ、上がり必要だと思うんで。うん。まあ、ちょっと流れてもうたね、超高速っていうか、超前が、えー、ペース早かったりとかして、前でそのまま決まっちゃうってことのようだけお願いします。はい。で、えー、対抗と黒三角ですかあれ ?11 番。アドマイリードよね。確かしゃかったかな。追ってる番号を間違えてごめんなさい。と、えー、リスグラッシュのワイド。なぜか、ここ、もともと本命対抗のワイドを抑えとして買ってます。またこれ、ヘッティな買い方します。私。はい。ここ2万円。マネンボックス、印5等でいきます。はい。で、こちらですね、問題。飛竜特別、待ったなしでしょう。いけるか ?10 万円。いけるかまあ、リアルにかけへんけど。はい。えー、待ったなし、待たされないってことで、ゲート待たされますね。はい。えー、西田さん、頑張ってください。はい。今回は6番のアヒラと福島上がりがリンクしてますよ。ということで、頑張ってください。はい。えー、一応、結局妄想馬券になりましたけど10万円いくんでよろしくお願いしますこれね今回のガンチャーレの副賞3万円でまあ5万円5万円ちょいになってたらなちょっともうちょっと4万円か5万円行き終わっていこうか思ってないけどな<笑>もういやいやもう夜こうとこかなこれ待ったなしの副賞、えー、10万円は無理やから無理っていうかいやさすがにそんな嫌やなえー二2万円ぐらいいっとこか3万円行きたいけどなもったいなことしたな、これ。ガンちゃんでもったいなことしたなぁ。ちゃっぽーし。おーい、サンマルティンも来とるし。すみません、ラインちょっとどいてください。すみません、ラインどいてくれたら10万円がよく見えます。ありがとうございました。あー、サンマルティンとやんせおか、これ。あっちゃっぽーし。もう今日はがお腹痛い。やめとこう、もうやめとこう。あ、すみません、ラインちょっともう一回待ってください。10万円を見せてください。はい、ありがとうございました。はい。ということで、回した的にまた買いますわ。もう、買いをクレーンだけしておきましょう。はい。以上で、なかなかとごめんなさい。終わります。ご清聴ありがとうございました。